अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो गौर से देखने से बहुत सारी चीजें हैं ओके ये इनवर्स ऑफ आउ क्वाड्रेटिक फंक्शन सही अब यहां पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूं पहले से सही क्या बातें लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ओनली पॉसिबल वेन द फंक्शन इज वन टू वन सही वन टू वन में क्या मतलब होता है मतलब हर वैल्यू ऑफ स्पेशल वैल्यू ऑफ वाई एक्स के लिए एक स्पेशल वैल्यू ऑफ वाई होगी और एक एक्स के लिए एक वाई और एक वाई के लिए एक एक्स ये भी जरूरी होता है है दोनों तरह से वो फंक्शन करेगा तो जो है वो वन टू वन बनता है अब इसका सेंस बनाना वर्ड में जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है तो मैं मैं क्या कहता हूँ कि वन टू वन का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जो टर्न नहीं करता वो टर्न करके दोबारा नहीं जाता सही है जैसे स्ट्रेट लाइन जो है वो या तो ऊपर जाती रहती है ये नीचे जाती रहती है आप दोनों साइड पे देखो तो सही और द अदर हैंड क्वाड्रेटिक कैसा होता है वो टर्न करके ऊपर चला जाता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो वन टू वन नहीं होता सही है क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो है वो वन टू वन नहीं होता यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि वन टू वन इज अ फंक्शन दैट डज नॉट डोंट है टर्निंग पॉइंट दैट डज नॉट टर्न हाँ सही है दैट डज नॉट है टर्निंग पॉइंट और दैट डज नॉट टर्न ओके अच्छा मान जी टर्निंग पॉइंट वाली जो बात है ना अभी मैं इसको एम्फोसाइज करता हूँ एक और बात सही है दैट डज नॉट टर्न तो कुछ फंक्शन जो होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट टर्न नहीं करते जैसे मैंने आपको ये वाले फंक्शन दिखाए थे ना मैंने जो है वो ग्राफ बनाए थे ना यहाँ पे अब ये देखो ये वाला फंक्शन भी टर्न नहीं कर रहा ये यूं ही जाता रहेगा ये वाला फंक्शन भी टर्न नहीं कर रहा है तो नीचे जाता रहेगा या ऊपर जाता रहेगा टर्न तो नहीं कर रहा टर्न करने का मतलब क्या होता है कि घूम के वापस आता है क्यूबिक फंक्शन जो होता है वो घूम के वापस आ जाता है तो ये नॉर्मल क्यूबिक फंक्शन जो होता है तो यानी इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता इसका भी इन्वर्स अभी नहीं निकल सकता सही है दैट इज वॉट माई अंडरस्टैंडिंग है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बाई डिफॉल्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन बाई डिफॉल्ट By default, do not have an inverse. Okay, but quadratic functions can be made one to one. Can be made one to one. उनको one to one बनाया जा सकता है. By Stopping them, huh? Stopping them at the turning point. By restricting their their domain. ये यानी मैं आपसे कह दूँ कि लेते मेरे पास एक function है, मैं एक कोई random function बना रहा हूँ, इसका turning point जो है वो लेट्स मैं कह देता हूँ वन कॉमा थ्री है और मैं आपके क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन करूं और मैं कहूँ कि ये फंक्शन है जो भी इसका फंक्शन है उसके आगे मैं लिख दूं कि एक्स इज ओनली पॉसिबल वेन इट इज लेस देन और इक्वल टू वन यानी इस फंक्शन का क्या होगा इस फंक्शन का राइट हैंड साइड जो है वो एबसेंट हो जाएगा इस फंक्शन का राइट हैंड साइड इस केस में एबसेंट हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा ये फंक्शन वन टू वन बन जाएगा ये अब टर्न नहीं हो रहा या के रुक गया अपने टर्निंग पॉइंट पे तो अगर टर्न नहीं होता अपने टर्निंग पॉइंट पे आके रुक जाता है तो भी ये वन टू वन कहलाएगा फिर उस केस में इसका इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल हो जाएगा सही है तो ये आ, सर 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 एक सवाल है सर बोलो सर ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये टर्न तो कर रही है ये आके रुक गई है ना देखो मैंने तो रोक दिया नहीं सर जरा सा टिल्ट तो है ना 
टर्न करने का मतलब होता है टर्न करके ऊपर चले जाना बस दोबारा ऊपर तो नहीं जा रही ना यहाँ पे रुक गई ना भाई अपने टर्निंग पॉइंट पर आके रुक जाने को कहते हैं कि भाई ये टर्न नहीं कर रही ओके ओके सही है दिस जस्ट एन एग्जांपल तो आई एम रेजिंग इट अभी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना उसमें नजर आएगा सही है अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ओके पार्ट ए में क्या कहता है वो पार्ट ए में कहता है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) x2 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 और x इज बिटवीन 0 एंड 3 इसकी डोमेन ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है सही है एक्सप्रेस f(x) इन द फॉर्म x a होल स्क्वायर प्लस b ये तो करना आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मुश्किल बात नहीं है मैं जल्दी से कंपैरिजन कंपैरिजन से कर लेता हूं ओके 1 1 आ रहा है माइनस एक्स इक्वल्स टू टू ए आ रहा ओके तो क्या बन गई कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बन गई एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस सेवन सही है तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या आ गया इसका टर्निंग पॉइंट आ गया तो नजर आ रहा है है ऊपर अगर डोमेन को नोटिस करो ये फंक्शन से स्टार्ट हुआ है और थ्री पे आके रुक गया यानी हमने टर्निंग पॉइंट पे रुक गया यानी ये वन टू वन होगा फंक्शन अभी मैं दिखाता भी हूँ क्यों वन टू वन पार्ट बी देखो पार्ट बी में क्या करना है रेंज निकालनी है मैंने कैसे रेंज सिखाई है मैंने क्या छोटा सा स्केच बना लिया करो अपने लिए सही है क्या क्या रेलेवेंट पॉइंट होंगे एक जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैंने कहा है जीरो निकालो जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस सेवन तो क्या आ रहा है टू um, और बात है माइनस सेवन सही है तो चलिए छोटा सा स्केच बनाओ जीरो पे टू और थ्री पे माइनस सेवन थ्री कर्व कैसा होगा ये आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा मुझे पता है वैसे तो इसने यहाँ से टर्न करना था लेकिन ये यहाँ पे आके रुक गया क्यों क्योंकि उसने उसको डोमेन ने रोक लिया सही है तो पहले मुझे बता दो इसकी रेंज क्या बताओगे इसकी रेंज क्या हो जाएगी वाई इज वाई इज ग्रेटर देन माइनस सेवन क्योंकि उसने फंक्शन ही ऐसा बनाया था कि वो वन टू वन बने सही है हम कह सकते हैं कि इनवर्स इज पॉसिबल बिकॉज बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज राइट नाउ वन टू वन फंक्शन राइट नाउ वन टू वन सही है तो ये जो है वन टू वन वाली बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कुछ क्वेश्चन का आंसर होता है सही है पहले मैं वो दिखा दू फिर मैं दोबारा आता हूं इस पर ये देखो जैसे ये कहता है मैं डायरेक्ट इसके पार्ट थ्री की बात करूं मैं पार्ट वन और टू की अभी बात नहीं कर रहा वो कहते हैं एक्सप्लेन वाई एफ डज नॉट एन इनवर्स तो आंसर क्या होगा बिकॉज इट इज नॉट वन टू वन आगे आगे किसी जाके किसी सवाल में कहेगा एक्सप्लेन वाई एफ हैज एन इनवर्स बिकॉज इट इज वन टू वन इसका आंसर हमेशा यही होगा और कुछ आंसर होता ही नहीं है एक माह के मुफ्त का होता है आपको तो ओके ओके अब हमें ये पता चल गया कि इट इज इनवर्स इज पॉसिबल बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज राइट नाउ वन टू वन अच्छा फिर अगर इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक आपने निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम कहते हैं कि इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक कैन बी ऑप्टेन ओनली फ्रॉम द Completed square form. क्या अगर completing the square नहीं हुआ हुआ 
तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका इन्वर्स जो है वो निकल ही ना पाए आप इस फॉर्म को लेके x को सब्जेक्ट नहीं बना सकते कभी भी आपको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म यूज करना जरूरी है तो मैंने कहा कि मैं f ऑफ x की कौन सी फॉर्म यूज करूंगा ये वाली अभी जो मैंने निकाली स्टेप अभी भी मैं वही फॉलो करूंगा क्या फॉलो करूंगा मैं पहले इसकी जगह y लिखूंगा सही है प्लस सेवन इधर लेकर आया ओके अब रूट लगाऊंगा लेकिन अब मार जब रूट लगाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है ना एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ तो क्या लगाऊंगा दोनों नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा रूट के बाहर दोनों लगे हो ना तो ये फंक्शन की डेफिनेशन जो ऊपर लिखी थी ना कि हर एक के लिए एक वायर होना चाहिए वो वायलेट हो जाती है सही है तो अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई इस पॉइंट पे हमेशा ये एक मार्क का सवाल है आपके लिए सही है अगर ये नहीं करोगे तो अक्सर एक मार्क जो होगा चला जाएगा अब मुझे बताओ कि रूट के बाहर क्या लगाऊ प्लस या माइनस लगाऊ सर uh, शायद माइनस लगाना चाहिए क्योंकि इनवर्स बोल रहा है उसने माइनस लगाना चाहिए क्यों uh, मार्क्स क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलो क्योंकि उसने सवाल में इनवर्स बोला है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनवर्स तो हर केस में ही होगा ना चाहे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं दोनों में से कोई एक लगाऊं इनवर्स तो आएगा सही है द साइन आउटसाइड द रूट इज डिटर्मिन बाय द ग्राफ सही है अब इफ द ग्राफ इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्निंग पॉइंट सही है देन देर विल बी अगेटिव साइन नेगेटिव साइन ये कि ये ग्राफ पीछे जा रहे इट गोइंग बैक फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट आगे रुका हुआ है आगे नहीं जा सकता नेगेटिव आउटसाइड द द रूट एंड मैं लिख रहा हूं वाइफ पर सा कि अगर लाइट पे तो फिर प्लस साइन लगेगा तो इस केस में क्या साइन लगना चाहिए माइनस लगना चाहिए इस चीज का एक मार्क होता है अगर दोनों साइन लगाओगे तो एक मार्क कट जाएगा सही है तो ये इम्पोर्टेंट बात होती है ओके? इसको जनरली हम ऐड सर आपने वहां पे माइनस नहीं अच्छा वहां पे नहीं लगेगा था सही 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 से तो रूट हट गया ना अब क्या होगा ये सब दिन बन जाएगा सर ये समझ में नहीं आया ये वाली लाइन बैक इक्वल टू माइनस माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस सेवन प्लस थ्री हो गया सही है बात ले रहे हैं ओके तो यहाँ पे मैंने इस पेज पे बहुत सारी बातें लिखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर फंक्शन के सवाल जो होते हैं ना वो लार्जली क्वाड्रेटिक पे बेस्ड होते हैं देखो फिर ये देखो क्वाड्रेटिक सही है तो क्वाड्रेटिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का सही है आगे भी आएगा अब दोबारा मैं भी करके दिखाऊंगा ओके अच्छा यहाँ पे आज के लिए आखिरी बात बताता हूँ मैं और फिर उसके जो है वो हम क्लास को यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि आगे वाली चीज जो है वो फिर नई चीज आ जाएगी हमारे पास सही है और मुझे फिर इसको नेक्स्ट क्लास में रिव्यू के साथ स्टार्ट करूंगा मैं अच्छा यहाँ पे आखिरी बात मुझे क्या बतानी है स्टेट दो डोमेन ऑफ एस इनवर्स सही है अच्छा आप डोमेन और रेंज किसको कहते थे हमने सीखा था कि डोमेन जो होती है वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं और रेंज क्या होती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई होती हैं जब इनवर्स हमने ग्राफ पे देखा तो क्या हुआ था ए कॉमा बी क्या बन गया था बी कॉमा ए यानी हमें ये पता है हमें ये पता है कि जो नॉर्मल फंक्शन का एक्स होता है वो इनवर्स फंक्शन का वाई बन जाता है और जो नॉर्मल फंक्शन का वाई होता है वो इनवर्स फंक्शन का एक्स बन जाता है बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन तो क्या मैं ये आपको कह सकता हूँ फॉर पार्ट सी पार्ट सी के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ 
वर्ड एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज डोमेन ऑफ इनवर्स डोमेन ऑफ इनवर्स सही है अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात देखना भी मैं करके दिखाता हूँ अब मुझे क्या निकालना अब कभी भी जो है ना ये इनवर्स के बारे में सवाल आए ना तो याद रखना कि इनवर्स के ऊपर काम नहीं करना होता ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर काम करना होता है अब उसने मुझसे क्या पूछा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स सही है उसने पूछा डोमेन ऑफ इनवर्स तो मेरे जहन में फॉरन से क्या आना चाहिए रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन आना चाहिए अब मुझे बताओ रेंज ऑफ फंक्शन तो सर तो सर हमें इनवर्स पे काम ही नहीं करना है मतलब उसको बस छोड़ देना है हां इनवर्स पे काम नहीं करना होता है उसकी रिलेशनशिप पे काम करना होता है ओरिजिनल फंक्शन के साथ तो ये अब रेंज ऑफ फंक्शन क्या निकाल लेकिन सर तो मैंने कहा ये रेंज ऑफ फंक्शन है जब इसको डोमेन में कन्वर्ट करूंगा कि तो इसके नंबर सेम रहेंगे इसकी इनइक्वालिटी सेम रहेंगी तो फर्क क्या आएगा साइन चेंज हो जाएगा x की जगह y की जगह x आ जाएगा बस हां हां सही सही कोई चेंज नहीं आएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ओके सही है यहां तक क्लियर हो गई बात सही तो इस पेज पे मैंने ना बहुत सारी बातें पढ़ाई सही है इस पेज पे हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है तो मैं सिर्फ ये वाला पेज जो है ना सही है ताकि हमें याद हो जाए कि भाई पेपर में कैसे सवाल पूछा जाता सर आप बहुत फास्ट जाते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाए अभी तो रिव्यू कर रहा हूँ बेटा मैंने नया कुछ थोड़ी पढ़ा है नहीं सर असल में आप जो इतना फास्ट जाते हैं ना तो फिर मतलब मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन नेचर में होता है कि गलतियां हो जाती हैं हाँ हाँ सही है अभी ये क्वेश्चन देखो पहले ओके कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म टू इक्वल्स टू ए माइनस एट किसके बराबर है टू ए बी के बराबर है बी तो बी कितना आ जाएगा माइनस टू सही है और ए बी स्क्वायर सही है ये बना वैसे क्या पता चला हमें टर्निंग पॉइंट क्या है अब इस तरफ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना ये जो है वो यू करके जा रहे हैं टू कामा थ्री से ये टर्न करेगा थ्री मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कर्व जो होगा वो कुछ यूं करके बन रहा होगा सही माइनिंग फेस ओके सही ये ऊपर जाता रहेगा क्यों क्योंकि एक्स इज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स All real numbers are possible. जितना left पे जाने, जितना right पे जाने 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 क्यों क्योंकि अभी तक इसके inverse की बात नहीं हुई है फिर उसने कहा एक्सप्लेन वाई एफ डॉट है हाँ? बताओ टू कॉमा थ्री है तो वाई इज ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री हाँ हाँ सही सही सो पर जा रही है सारी वैल्यूज ओके फिर ये कहता है एक्सप्लेन वाई एफ डज नॉट है Because it's a quadratic function. हाँ वही वही. इसको हमेशा यही लिखना. आंसर में यही होता है माल. One to one लिखने का word इस्तेमाल होना चाहिए. Okay. ठीक है. Okay. सही. अब वो कहता है कि the function g 
is defined by this the exact same function is upar likha hua hai difference kya hai x, x is less than is, or equals to a where a is a constant okay ye kya cheez bata rahi hai aapko ye kya cheez hai और डोमेन डोमेन की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं मास मुझे बता रहे डोमेन कहते हैं तो पहले जो है वो उसने कहा तो डोमेन सारे रियल नंबर है अब उसने कहा कि डोमेन जो है वो एक बाउंड्री के साथ है एक बाउंड्री उसके लेफ्ट पे है एक बाउंड्री है और डोमेन जो है वो उसके लेफ्ट पे है सारी सही उसने कहा स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच जी हेज एन इनवर्स हमें पता है कि इनवर्स कब होगा इस फंक्शन का जब ये वन टू वन हो तो मैंने पिछले पेज पे क्या लिखा था कि वन टू वन बनाया जा सकता है जब उसको टर्निंग पॉइंट पे से कट किया जाए टर्निंग पॉइंट पे कट कर दिया और कौन से वाली साइड ले ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि फंक्शन ने पॉइंट वो डोमेन ने पॉइंट किया था मुझे कि लेफ्ट पे जाओ एक्स लेस देन एक बाउंड्री से लेफ्ट जाओ एक्स में सही है तो क्या बाउंड्री होगी तुम्हारी टू की बाउंड्री होगी तो मैं कहूंगा कि ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ए की वैल्यू टू हो सकती है कि अगर टू से पीछे जाएगा फंक्शन तो वन टू वन होगा सही है अगर टू से आगे चले गए तो वन टू वन जो है वो नहीं बन पाएगा सही है यानी कट अगर आपने यहाँ पे लगाया तो वन टू वन नहीं बना क्यों क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो टर्न हो गया जनरली जब ये सवाल आता है तो इसका आंसर हमेशा टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है अभी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेगा जब इन इक्वालिटी इस तरह पॉइंट कर रही होगी अभी ये सॉरी ग्रेटेस्ट इस किस में कह रहा है लिस्ट उस किस में कहेगा सही है आगे कैसा भी सवाल है बात करेंगे उसके बारे में फिर ये कहता है वैनी हैज दिस वैल्यू सर 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 क्या अच्छा हम क्या बात कर रहे थे वैनी हैज दिस वैल्यू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर g इनवर्स ऑफ x सही है अब हमें पता है कि इनवर्स हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि इनवर्स जो है वो सिर्फ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से ऑप्टेन हो सकता है तो यहाँ पे मैं लिख रुकता हूँ इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म क्या होगी टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री सही यहाँ पे वाई लिखा माइनस थ्री और ये टू एक्स माइनस टू टू डिवाइड होगा जो मैं रूट लगाऊंगा है कि मुझे रूट के बाहर नेगेटिव नेगेटिव क्यों क्योंकि ग्राफ जो है वो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ वाई माइनस थ्री ओवर टू माइनस टू ओके बन गया जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू प्लस टू फिर वो कहता है एंड स्टेट द रेंज ऑफ इनवर्स तो हमें पता है कि रेंज बिन पर होती है सॉरी रेंज ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन सही है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या थी अभी हमने क्योंकि ए की वैल्यू डिसाइड की थी तो हम कहेंगे एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू टू थी तो ये क्या बन जाएगी वाई टू टू ओके अच्छा अब सर